ഹായോൾ എല്ലാവർക്കും വർക്ക്ഷോപ്പ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സംഭവം നിങ്ങൾ ഈയിടെയായിട്ട് ടിക്ടോക്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഐറ്റം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇൻട്രോണ്ടപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും വലിയ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാവും അതായത് ഇത് സംഭവം നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ലോ ഈ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രോഗം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ നമ്മൾ അധികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതായത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കുപ്പിയിലൊക്കെയാണുള്ളത് വരുന്നത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റത്തിലൊക്കെ എല്ലാ ആളുകളും വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതും തൊടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ആ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അണുക്കളും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഈ സാനിറ്റൈസർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവം എന്തായാലും സാനിറ്റൈസർ മാത്രമല്ല ഹാൻഡ് വാഷും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ കിടക്കാം വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് ചിലവ് വന്ന് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചാലും ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം പി വി സി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ക്രാപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നേരെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാം നേരെ വീഡിയോയിൽ പോവാം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് മുതൽ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇത് നമ്മൾ പി വി സി ഫിറ്റിങ്സ് പൈപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പി വി സിയുടെ ഒരിഞ്ച് ഫിറ്റിങ്സ് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഒരിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടി രണ്ട് എൽബോ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ പി വി സിയുടെ ഒരു പൈപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പൈപ്പ് കൂടി അതായത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് പൈപ്പ് പി വി സിയുടെ ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പി വി സി തന്നെ സോളോൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി വി സി ഒട്ടിക്കുന്ന പക്ഷെയാണ് അത് പി വി സി സോളോൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് തന്നെ ടി ഇയുടെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഈ രണ്ട് പൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടീ നേരെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് എൽബോ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊട്ടും ചരിവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത എൽബോ കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ടീയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരെണ്ണോടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫിറ്റിങ്സ് ഇതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പാണ് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫിറ്റിങ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എൽബോ ഒരു ടീ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് ഇത്ര ഐറ്റം വെച്ച് വേറെ പീസ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാൻ നോക്കി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആ എൽബോയുടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒട്ടി ഇനി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് എടുത്ത് എൽബോയുടെ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒട്ടിയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടീ എടുത്തിട്ട് ഈ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം പൈപ്പ് മാറിപ്പോയത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ പി വി സി സോളൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതും ഒട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പൈപ്പ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പൈപ്പും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പൈപ്പും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐറ്റം ഒരു പരിധിവരെ ഏകദേശം പരിപാടികളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പണികളൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ടി വേണം കൂടാതെ ഒരിഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു പൈപ്പും വേണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ എൻ ഡി ആപ്പാണ് വേണ്ടത് സ്റ്റോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പി വി സിയുടെ തന്നെയാണ് മൂന്നിഞ്ച് സൈസാണ് ഇതിൻ്റെ വട്ടം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ കാണുന്ന ഫിറ്റിങ്സിലേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് മുക്കാലിഞ്ച് പി സി പൈപ്പ് അതായത് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഒരിഞ്ച് പൈപ്പ് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി നമ്മൾ മുക്കാലിഞ്ച് പൈപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുക്കാലിഞ്ച് പൈപ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൈപ്പ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഒരു എൽബോ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിറ്റിങ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എൽബോ ഫിറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു പൈപ്പിലും കൂടി രണ്ട് എൽബോ ഒട്ടിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിൽ നമ്മളൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൈപ്പിൻ്റെ ഈ മുക്കാലിഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു എൽബോടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒന്ന് കൊളത്തി വെക്കണം ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് അടിയിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് മതി അപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇവിടെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യണം ഇവിടെ ആയിട്ടും സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് മൂവ് ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടും സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സ്ക്രൂകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് ആ സ്ക്രൂവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊളത്തി ഒക്കെ വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ തിരിച്ചത് മുകളിലേക്ക് വന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ അതായത് ഈ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റിൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രം പോലത്തെ ഒരു പി വി സി സ്റ്റോപ്പർ വെച്ചായിരുന്നു അതിലാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറോ എടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഈ അടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഐറ്റത്തിൽ ഒന്ന് കാല് വെച്ചൊന്ന് അമർത്തണം കാല് വെച്ച് അമർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇത് അടിയിലേക്ക് താഴുകയും അതോടെ ഈ സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് പ്രസ്സായി പുറത്തേക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് വരികയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഉപകരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഐറ്റം കുറച്ച് ചിലവ് തന്നെ പൈസ ചിലവ് തന്നെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നുമെങ്കിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കേണ